Hai selamat pagi semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Mister yang yakin pasti semuanya anak-anak kelas 1 sehat dan bersemangat Anak-anak hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita Kita akan masuk pada materi yang baru Yaitu menentukan simbol dan bunyi sila kedua Pancasila Tetapi sebelumnya kita akan menyerahkan kepada Tuhan pembelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan selalu menyertai dan menolong kita semuanya. Ayo anak-anak, tutup matanya, pelipat tangannya kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu kepada kami. Engkau selalu menyertai dan memberikan kesehatan kepada kami ya Tuhan. Sehingga pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Sebelum kami mulai Tuhan, kami mohon kepada Tuhan kiranya Engkau yang memberkati dan memberikan kekuatan dan kemampuan setiap kami ya Bapa yang akan mengikuti pembelajaran hari ini. Baik kami sebagai guru yang akan menyampaikan materi maupun Tuhan anak-anakmu yaitu peserta didik kami yang akan menerima Tuhan pembelajaran dari kami. Tuhan tolong Engkau tambah-tambahkan kecerdasan dan kepintaran terhadap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah pembelajaran kami. Dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya kami sedangkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, seperti tadi yang Mister yang sampaikan di awal bahwa hari ini kita akan belajar yaitu menentukan simbol dan bunyi sila kedua Pancasila. Tentu anak-anak semuanya sudah hafal, sudah Tahu yang namanya bunyi sila Pancasila Tetapi hari ini Mister Riak akan mengingatkan kembali kepada kita semuanya Apa sih itu Pancasila Sebelumnya coba anak-anak lihat ini adalah burung Garuda Pancasila Di dalam burung Garuda Pancasila itu ada beberapa simbol Kalau kita perhatikan ada lima simbol Nanti kelima simbol ini kita akan bahas setelah ini Anak-anak seperti tadi yang saya katakan bahwa kita akan mengingatkan kembali tentang Pancasila Apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia Jadi kita setiap warga negara Indonesia wajib mengamalkan yang namanya Pancasila Nah sekarang kita akan mengingatkan kembali tentang bunyi sila Pancasila Nah kalau kita perhatikan ada lima sila Nah setiap silanya itu berbeda-beda bunyinya Sekarang kita akan mulai pada sila pertama Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ketiga persatuan Indonesia Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sedangkan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pintar semuanya anak-anaknya Semua tahu dan semua sudah hafal tentang isi teks Pancasila Nah sekarang kita akan membahas tentang simbolnya Seperti tadi yang Mister yang jelaskan di awal bahwa di dalam burung Garuda Pancasila itu ada lima simbol Sekarang kita akan bahas satu persatu Sila pertama simbolnya adalah bintang Coba anak-anak perhatikan ini adalah simbol sila pertama yaitu bintang Sedangkan simbol sila kedua adalah rantai Coba anak-anak lihat nih ini adalah gambar rantai Simbol sila ketiga yaitu pohon beringi Coba anak-anak lihat ini adalah pohon beringinya Sedangkan simbol 
Sila keempat adalah kepala banteng. Dan simbol yang terakhir adalah simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Anak-anak itu adalah simbol-simbol sila Pancasila. Anak-anak Pancasila dibuat oleh negara untuk kita taati. Di dalam Alkitab juga tertulis loh, kalau kita harus taat kepada pemerintah. Berarti kalau kita tak melakukan isi dari Pancasila, Tuhan pasti bangga kepada kita semuanya. Sekarang kita akan melihat apa saja contoh melakukan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi yang misal yang Sampaikan di awal bahwa hari ini kita akan belajar hanya simbol dan bunyi sila kedua Pancasila. Simbol sila kedua Pancasila itu tadi adalah, masih ingat apa? Yaitu ran, rantai. Bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, simbol sila kedua Pancasila itu, adalah bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa saja anak-anak? Yaitu anak-anak pernah lihat temanmu yang jatuh? Ketika anak-anak melihat teman yang jatuh, apakah apa yang anak-anak lakukan? Misteri yang yakin pasti anak-anak menolong teman kita tersebut. Ketika kita melakukan sikap yang seperti itu anak-anak, itu sikap menolong, berarti kita sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Kemudian apa lagi? Pernah menjenguk teman yang sakit? Misteri yang jua yakin pasti anak-anak pernah menjenguk teman yang sakit. Ketika kita menjenguk teman kita yang sakit, itu juga merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ada contoh yang lain, masih banyak. Yaitu ketika tetangga kita atau di lingkungan kita ada yang kena musibah. Misalnya mungkin dia rumahnya kebakaran atau kebanjiran. Maka kita menolong dia, membantu dia. Itu juga merupakan Contoh sila kedua Pancasila. Anak-anak nanti bisa mencari ya apa yang merupakan contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Nah sudah paham semuanya tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Untuk pengamalan sila-sila yang lain kita akan bahas ke pertemuan berikutnya. Nah sebagai kesimpulan hari ini bahwa kita belajar tentang sila kedua Pancasila ini yaitu untuk kita saling mengasihi, saling menolong. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pasti kita semua kan mengasihi diri kita. Oleh sebab itu kita juga harus mengasihi teman-teman kita atau orang di sekitar kita. Nah, itu aja yang bisa Mister yang sampaikan hari ini terima kasih atas perhatiannya semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu mengamalkan sila kedua Pancasila itu aja yang bisa Mister yang sampaikan kali lagi terima kasih atas perhatiannya Tuhan Yesus memberkati sebelum kita menutup kita akan berdoa Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan kepada kami semua di mana Tuhan telah menyertai dan menolong pembelajaran kami hari ini dari awal pertengahan hingga kami akan mengakhirinya pada saat ini. Terima kasih kami berdoa untuk anak-anak didik kami kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan menolong mereka dan menambah-nambahkan Tuhan kepintaran dan kecerdasan terhadap mereka. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you.